Şimdi kitabımızın yeni bölümünü yine aynı şekilde mevcut dosyanın ismini değiştirerek oluşturacağız. Bu dosyanın ismini de e, metin içi kod R kodları olarak belirleyeceğiz. Gördüğünüz gibi metin içi kodu olarak belirledik. Yine bu klasörü açtık ve e, tüm bu şeyleri silip kendi içeriğimizde değiştireceğiz. Şimdi metin içinde R kodları nasıl eklenir ona bakacağız. Bunu yapmak için de e, tek tırnak R deyip yine tek tırnağı kapattığımız zaman metnin içinde bir sanki bir R çanka, R stüdyo edip konsola yazıyormuş gibi R kodlarını yazabiliriz ve burada e, Markdown R kodlarını çalıştırır. Örneğin buradaki kısımda bu R kodunun sonucunuz çıktı olarak verecektir. Yine aşağıda da aynı şekilde olduğu gibi bu şekilde metin içindeki R kodlarını ekleyebiliriz. Şimdi hızlıca sonucuna bir bakalım. Bakın burada gördüğünüz gibi bölümümüz eklenmiş ve az önce bahsettiğimiz R kodlarının içine yazılan yerlerde bu yapılan işlemin sonucu verilmiş gördüğünüz gibi. Burada bir R arka planda çalışmış. Özellikle tekrar edilebilir ya da reproducible durumlar söz konusuysa bu metin içi R kodları çok faydalı olabiliyor. Yine bu kodlar içerisine bir takım koşul ifadelerini yazarak mevcut veri setine ve değişen sonuçlara göre bu yorumların metinlerine değişiminin sağlanması ve tekrar üretilebilir metinlerin oluşturulması çok olası ve oldukça basit bir işlem. Ancak detaylarına şu anda girmiyorum. Diğer bir şey ise düz kod blokları. Burada 3 tırnak içerisinde yani bu tırnak işareti içerisinde biz R kodunu yazarsak bu kodu çalışırmaz ancak metnin geri kalan kısmından farklı olacak şekilde e, kodları e, vurgulayacak şekilde metin içerisine gösterir. Kişiler de bunun R kodu olduğunu anlar okuyucular. Sonucuna bakalım. Bakın gördüğünüz gibi ilgili bölümler e, düz kod blokları da gri olarak farklı şekilde vurgulanmış.